Ako ay nagbalik, good afternoon, para sa aking pansit bihon. So, simpleng-simpleng pansit bihon lang po to pero wala akong magawa. Uh, lockdown pa rin tayo. Today is May 12, Tuesday. Uh, ito po yung mga ingredients ng aking pansit. So, meron ako ditong squid balls, kikiam, uh, chich ano ba yan? Um, bagyo beans, sayote, carrots, Chinese chorizo. So, yun mga ingredients. Tapos, syempre, yung bawang at sibuyas, napakita ko na. And then, paminta. And then, meron din tayong repolyo. And then, of course, yung bihon. Tapos, toyo. Okay? So, simulan ko na yung pagluluto. Syempre, alam naman natin, ang uunahin talaga, normally, dapat bawang. Pero, natutunan ko, mas magandang unahin si Boyas. Hanggang sa maging translucent siya. So, naglagay na ako ng oil. Okay? Ayan na. Medyo marami itong pansit kaya malaki yung aking butuan. It's a uh, mini kawa. So, gusto muna hanggang sa maging translucent yung sibuyas. Pag translucent na ang sibuyas, pwede na kaagad isunod yung maraming bawang. no? So, napakarami kong bawang na dinikdik. At uh, alam naman natin, pampabango yan. Napakahalaga ng bawang at sibuyas sa pagluluto. Nakasama yata ito ng Philippine cookery, no? Yung pagsusote, no? Yung pagsisi pagigisa ng bawang at sibuyas ay sobrang importante na bahagi ng ating culinary experience dito sa Pilipinas. So guys, uh, this is nothing fancy, no? Hindi ko sinasabi na napaka-espesyal ng pansit ko. Kaya lang, I have decided na gumawa ng vlog about it kasi uh, siguro, bahagi din siguro ito ng aking day-to-day -day diary, no video diary. Gusto ko lang i-share kasi I have to be honest, hindi na rin ako natutuwa sa nangyayari at uh, I am uh, experiencing bouts of depression. Kaya somehow, yung mga ginagawa kong ganito ay uh, nakakatulong sa akin na uh, maging abala. So, sunod ko na yung Chinese chorizo. Okay. Chinese chorizo. Napakahalaga rin ang flavor ng Chinese chorizo. Ayan, napaso ako. Um, in my almost, ano ba, two months and a half na nandito sa, sa bahay ng friend ko, ay napakarami ko nang nagawa at nasubukan ang mga recipes. Tapos ng special location ng isang friend ko dito ay um, almost a month ago ay nagluto din ako ng pansit pero yun ay uh, pansit sotang hon yun eh ito ay pansit bihon so may natira pa kasi akong ginamit doon sa pansit palabok na bihon kaya naisipan ko na magluto ngayon so napakamura lang naman ang mga ingredients nito wala pang 200 pesos Pero napakarami mo nang magagawang pansit. So, yun lang yan. May economics din to. At, uh, ang niluluto ko is within the range pa rin naman ng uh, isang ordinary yung tao na naghanap buhay. Hindi siya pang mayaman. Okay, sunod ko na rin yung aking squid balls. Kikiam. Talagay ko na lahat eventually na para maluto na agad yung mga gulay. Uh, sa pansit kasi kailangan medyo Luto lahat, no? Labog. Kasi, hindi naman talaga yung pinaka-ano niya. Hindi mo ka na kailangan uh, gaya ng chapsuy na crunchy. Kasi dapat nga ay well-cooked lahat. Tapos, uh, if you notice, very colorful yung ating kawali, no? Ang aking pinaglulutuan ay mini kawa. Na, sabi ng friend ko, yung may-ari nito ay... Uh, nabili niya sa Laguna. Ganda-ganda. I think, Laguna ba? Quezon? Parang ganda. Malapit daw kayo na Padre Pia doon sa oh nga, uh, Laguna. Ah, Batangas pala. Sorry. It's in Batangas. Nakarating na ako pero nalimutan ko na yung Padre Pia trying to nasa. It's in Batangas. Yeah. So, malapit daw ng gawaan kasi ng mga assembly ng jeep, yung mga aluminum. I remember sa San Pablo City, marami rin bilihan ng mga kaldero. So, ganyan lang. Bisa. And then, nagay ko na rin yung repolyo. Hugasang mabuti. 
Alam niyo naman kung gaano karami pinagdaan ng chemicals ng mga gulay natin. Ha? Wala sa pinagmulan yan sa Baguio. Daming spray para hindi mabulok agad. Yan yung problema, yung issue natin. We try to eat healthy, pero ano pa nga ba yung healthy pagkain ngayon? Ano ba yung ligtas sa mga chemical pesticides? Tapos kahapon, I decided to plant some ano, veggies. Magpapatubo ko ng bawang. Nagtanim ako ng aking paboritong Chinese celery o yung kichai or coriander. No? Another term is coriander. Tapos, ayo, tumubo ng maayos. Nakababa na rin yung bihon. Ito yung bihon ko guys. So medyo marami yan. No? So bihon yung asset. Siyempre. Bihon. Wala ka na tayo yung bihon. Okay. Tapos kala dyan ko ng tubig yan. Sa bawah. Lalo muna sa bawah. So kahit walang birthday, para may birthday kasi guys, ang mura-mura lang magpansit. Tapos, malaki ang tubo nito kung ibinenta mo. Ngayon ko nga na-realize because of what I have discovered while cooking all these different types of merienda. Kung ko lang na-realize, ang mura pala ng mga ito. It will not cost you Uh, and then an arm and a leg sabi nga ng mga sikit it will not cost you an arm and a leg meron ka ng pagparami raming pagsit okay so lalagyan ko ng sabaw tapos titimplahan ko na siya pagkalagay, pagkalagay ko ng sabaw kasi wala akong pinaglagaan so tubig lang ito titimplahan ko na rin ito guys and then in a little while pag kumulunay na at matimplado na, yun na yun. So, ang technique guys, kasi sisipsipin ng bihon yung uh, tinimpla natin. No? Ang gagawin ko, medyo maalat siya. Kasi eventually, yung alat, sisipsipin din ng bihon. Kasi pagkasakto lang ang ginawa mong timpla, matabang yon Kasi pag sinipsip siya ng bihon, tatabang. So, the technique is, aalatan mo ng konti. Okay, so ang pampaalat ay uh, pwedeng toyo at asin. Okay, so titimplahan ko na ito. Alright, so ang dami-dami, no, guys? Wala, imagine, wala pang 200 pesos. May pansit ka na makakain na yung buong barangay. Eh. Walang exaggeration, pero sobrang dami niya. Uh, makakapamigay pa kami sa mga neighbors. Hindi naman kami dito sa lugar we share the the blessings naman palagi. Ganun naman dapat, di ba? Because life is so short, kailangan maging mabuti na lang tayo sa kapwa natin. So, yung iba gusto, very dark yung kanilang pansit, kaya matoyo. Pero, let's try doing it medyo light lang. Pero, huwag na may maputlang maputla. Kasi iba, pag nagawa ng pansit bihon, sobrang putla. And then, I will put chicken cubes, guys. Chicken cubes and pepper. Yan ang pang timpla. And then, salt. Okay, guys? Ayan na. Sensya na, may sugat ako. Nahiwaan na ako kanina while I was preparing the vegetables. Napakatalas ng kutsil yung ginamit. Buti nga, ampat agad yung dugo. Bahagi yata ng buhay ng isang cook yun, eh. Na susugatan. That is part of the risk. Sabi nga nila. So, ganyan lang. Hanggang sa matunaw siya. In a little while, tunaw na yan. Nakita niya. Huwag na melt yan. Tapos, niyami. Duto na yung pansit. Ito nung kabilis. Doesn't take a very long time to cook this. Okay. Yeah, may ay uh, titikman na yan at luluto eh. yung mga, mga ano yung isang araw palabok, makalawa tapos may natira pang turon 
Today, ang niluto, uh, hindi ako nagluto today, ang niluto ng aking kasama ay paksiw na bangus. Wow! Yan. Although hindi ako kakain ngayon. So, yun ang kanilang inulam kanina. Paksiw na bangus. So, ganun lang. Balance lang. Nothing fancy. Walang walang ganun-ganun sa ganitong panahon. Although nakakamiss na rin kumain ng masarap sa mga restaurants. Ang namimiss ko lang naman, Binondo eh. It's the only place where I go. Nandun yung comfort food kasi namin ng mga kaibigan ko. Comfort food, comfort spots na yung mga lugar. I miss the places, I miss the the church, I miss the people, I miss everybody. Um, yung sinasabi nila, lahat na bago eh. Pero hopefully, maayos na rin lahat. Di ba? Titikman ko siya. Siyempre, dito ko nagagamitin. Dito na ako titikim. Alam na ako sakit. The usual, hindi siya ganun kalasa pa. So, datagdan ko siya ng konti pa. Siguro cubes pa and the salt. Tapos, sa ako ilalagay yung bihon na miyamiya. Pag medyo kumulo na siya. I'll, I'll put dalawang kutsaritang asin. Okay. And then, paminta. Mamaya may pansit na tayo. Mayroon ng pansit si Jeffrey. Okay? Ganun lang kasimple. Patagal pa yung paggagaya kaysa sa pagluluto. Kaya, it, alam nyo na, pag may nagbigay sa inyo ng pansit, siguro syempre, yun lang naman minsan ang nakayanan ng tao. Appreciate natin kasi... Uh, yun ang nakayanan sa birthday. Tapos ang isa pang murang iluto na napaka-economical din is the Lumpiang Shanghai. Kaya pagka nakakita ka na ng Lumpiang Shanghai, ay alam mo na. Okay? Pero syempre, hindi naman lahat ng Lumpiang Shanghai mura kasi iba may cheese. Iba nalagyan ng hipon. Di ba? Pero pagka yun talagang giniling na giniling lang tapos maraming singkamasyon, carrots, at saka sibuyas, then kinchay, alam nyo na. Most probably, ay uh, yun ang budget ng nung may handa. Okay? Hindi sa ininsulto natin, pero at least alam natin yung economics din ng uh, paghahanda sa Pilipinas. Diba? Uh, at bago ko makalimutan, lalagyan ko siya ng favorite ko na herb. Siyempre, ano pa kundi ang kinchay. At yung pinakaugat nito, mamaya ay itatanim ko ulit. So, nagiging conscious na tuloy ako sa mga ganyang bagay. Alright. So, live. Okay, gugupitin ko na lang siya diretso. Lagi ako meron sa refrigerator nito na nasa boting may tubig. So, iba ang flavor kasi ng kinchay. Very oriental, no? It gives a different flavor. And it's very interesting. Kasi, mabango siya. Tapos, healthy. Somehow, ay, uh, magdadagdag siya ng pampalasa. Okay, so, konti na lang. Pasensya na sa aking cameraman. Konti na lang at, uh, Titikman natin kung ano ang lasa ng ating masarap. Siyempre, medyo may kick ng paminta. Masarap. Pero, siyempre, gawin na natin. Luto na natin. Yan na rin naman yan, guys. Lalagay ko na yung bihon. Tapos, eventually, Maiit-it na siya ng bihon no, yung sabaw nito. Para din siyang sotanghon eh. Uh, tataka tayo sotanghon. Pag uh, nagluto ko ng sotanghon, ang technique pala, you don't add the, the sotanghon noodles. Nakaseparate siya sa sabaw. Kung may kakain lang, sa mahahaluan. Kasi pag nilagay mo na outright, chances are, 
Ang mangyayari, madadry, magiging pansit. So, tanghon, nawawala na yung sabaw. So, the trick is, every time na may kakain, saka ka pala maglalagay ng sotang hon noodles. Guys, imagine this, wala pang 200 pesos. Kasi ko na mga 230 pala. Kasi meron pala akong nilagay na bagong ano, eh, kikyam, no? Ang kikyam kasi is 55. Yung isang balot. Pero hindi ko man nilagay lahat, eh. Hinatira pang mga kalahat, eh. Lagyan natin sa mga halagang 200 nga, sarado. Imagine, ang dami-daming pansit. O tapos, paano pag ibibenta mo to pag in-order? Magkano isang plato? 25? Tama, 25? My God! Malaki yung tubo. Malaki pala yung tubo sa pansit. O, may pansit ka na. So, hihintayin lang natin ito na matuyo. Na maitit yung sabaw. Okay, tapos mamaya, isantikim pa ulit. Okay na yung pansit ni Jeffrey. Okay, so para safe din tayo, pwedeng lagyan din ng isa pang chicken cubes. Guys. Chicken cubes. Okay. Ayan na yun. Okay guys, um, maraming salamat sa panonood nyo sa aking um, isang cooking demonstration ng simpleng-simpleng pansit bihon. At uh, sana ay uh, naaliw kayo somehow. At na-realize nyo rin na napakamura lang magluto ng pansit bihon. Yung mismo pansit bihon, yung pinaka isang balot na ay 55 pesos lang. Tapos yung sayote ay 12 pesos, isang sayote. Tapos naglagay ako ng kalahating repolyo na 25 pesos. Tapos bawang, sibuyas, um, mantika, magkano lang yan? Parang... Basta 200 lang. Wala bang 200 yata. Tapos kinchay. Uh, halagang 10 pesos sa kinchay ang kalamansi. Basta nasa 200 lang siya lahat-lahat. Kung lumampas man, very ano na yun, um, minimal. Mga 210, 220. Pero you have this much of pancit, guys. You have this much of pancit already. So you can just imagine, malaki ang lutoan ko. Look. Malaki yung lutuan na yan. It's bigger than an ordinary kawali. Mga twice, thrice bigger. Okay. That's my pansit for this afternoon. It's May 12. Habang naghihintay tayo ng pronouncement kahapon pa dapat kung ECQ, GCQ. Ano na ba? Puro Q eh. But... Um, I still thank God I still managed to um, to see a new light a new day a new morning napakaraming pinagdadaanan ng mundo hindi lang siguro ako yon. I mean, hala tayo we're all going through something right now everybody's experiencing something at least something uh, whether it's something very serious or something very ordinary for, for some people, pero for some, it's not that ordinary. We still manage to prepare food for friends, for people. We still manage to share our little talents. Siguro ganun lang yun. And uh, the point is, we are still alive. And... Uh, we still count our blessings. Okay, so this is my share for this afternoon, lalo na sa ating virtual club, home cooking virtual club. Ano ba yung virtual home cooking club? Is that right? Oh, parang ganun. 
Virtual Home Cooking Club. Okay, so, yun na. Lato na siya. Wala na. Naubos na yung sabaw. Konti na lang. See? Naubos na. So, unti-unti na naluluto. Kukuha ko ng tinidor. Okay? Kukuha ko ng tinidor. Titikman ko na yung mismo bihon. Tapos, hindi siya sobrang itim kasi hindi ako masyadong naglagay ng soy sauce. Pero, mahalaga yung lasa naman siguro. Pataya. Sa gitna. It's always in the middle. Okay. Ito na ko. Magdadagdag pa ako guys ng siguro toyo. Sabi ko sa inyo eh. Kinakailangan medyo salty yung sangkot siya bago ilagay si bihon para hindi siya matabang. So this is a bit bland. So dadagdagan ko pa ng uh, siguro soy sauce. Tsaka more broth. Okay. Bali kaya. One man show ako ngayon. Ako na rin nagka-camera. Kasi yung aking kasama ay she's doing the dishes. She's doing the dishes. Galagay pa ako siguro na nga I'll add up some more cubes. Pero kung akong tatanungin, okay na siya. Kasi yung iba naman to taste lagi eh. Yung matabang, ikaw na magdagdag. Parang kaya na, like in the restaurant. Kasi iba-iba ang panlasa. We have different levels of ano eh. Of standards of taste. And po ako, safe na ako doon. Ayoko nang sobrang alat din. Nag-iingat na rin kasi ako sa masyadong maalat na pagkaroon. Alam naman natin, it's not good. It's not even healthy to eat salty food all the time. Pero yung isang friend ko na doktor, meron siyang tinuro sa akin na sabi niya, um, meron siyang cheat. Pag kumain ka ng mga alat, make sure kakain ka ng maraming saging. So, kapag akong tinidor, so, potassium kasi magbabalance ng sodium. So, eat lots of uh, sodium para hindi ka mapasama, hindi ka ma-high blood. I think it's okay na. For me, it's okay. Sige, lalagyan ko na lang ng ano. Isa pang cube. Pero hintay na lang nating mag absorb. Ma-absorb pa yung uh... hindi na lang. And then we're done. We're done. So, sobrang init guys, no? If you notice, ang tindi ng init sa, sa Pilipinas. The weather is terrible. It's way beyond our threshold na yata. Ang hirap na, no? Makatakot. Sobrang scary na yung weather. We don't even know what's going on. Why? These things are happening extremely hot, extremely cold, extremely weird. Everything is extremely weird. Okay. So let it just melt in the middle. In a few, less than a minute, it's melted now. Then, just mix it. Ganun lang ang buhay. That's how simple life is. Pero minsan, hindi natin makikita yun. Ako minsan, hindi ko na-appreciate yung simpleng buhay na nabubuhay pa ako. Kasi, minsan, we try to, to look for things that doesn't really mean much anymore. Pero hinahanap pa rin natin. Minsan, kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos, yun lang siguro yung talagang kailangan natin. Kaya yun lang ang binigay. Eh. Di ba? Hindi ako maging philosophical, pero 
dapat philosophical tayo sa mga panahon na to. We try to rationalize everything, di ba? Pag hindi ka nag-rationalize, you will be lost. Kasi, just try to figure why these things are going on and count the blessings siguro all at the same time. Di ba? Okay, just okay na to. I am happy with my pansit. So this is Jeffrey's pansit. Pansit gisad or pansit bihon, whatever you call it. Beban lugar, pansit bihon. Pansit gisado. Ayoko na naman. So wala yung bihon. Okay, I'll try it for the last time. It's okay. Sarap na. Maraming salamat. Susunod. Thank you for watching. Bye-bye.